ഹായ് എല്ലാ വ്യൂവേഴ്സിനും മഹാലക്ഷ്മി മസാല മാജിക്സിലോട്ട് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ബിരിയാണി ലവേഴ്സിന് വേണ്ടി തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു നാടൻ വെജിറ്റേറിയൻ ഡിലൈറ്റാണ് ഞാൻ സർപ്രൈസ് കൂടുതൽ നീട്ടുന്നില്ല ചക്ക ബിരിയാണിയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി പച്ച ചക്ക കൊണ്ടാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ചക്കയിൽ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസും ഫൈറ്റോ ന്യൂട്രിയൻസും ഫ്ലാവനോയിഡ്സും വൈറ്റമിൻ സി ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ബോഡി ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂട്ടാനും പൊട്ടാസ്യം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ബി പി നിയന്ത്രിക്കാനും വളരെ സഹായിക്കും ഇത് നമുക്ക് ഏതുതരം ചക്ക കൊണ്ടും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒന്നാണ് ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ചാനൽ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിലോ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെൽ ബട്ടണും പ്രസ് ചെയ്യുക ഇത് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതാ ഏതാണ്ട് മുപ്പത് മിനിറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ ടൈമും ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കുക്കിംഗ് ടൈമും ആവശ്യമാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പരിചയപ്പെട്ടതിന് ശേഷം നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കാണാം നമ്മുടെ ബിരിയാണിയിലെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെ നോക്കാം നമ്മുടെ ചക്ക ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ അരിയും ചക്കയാണ് അപ്പോൾ ചക്ക നമ്മളൊരു ഈ മുപ്പത് ചൊളയോളം ചൊളയോളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള കുരു നീക്കിയ ശേഷം നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ പിളർന്ന് അതിൻ്റെ കുരു നീക്കിയതിന് ശേഷമുള്ള ചക്ക ചൊളയാണ് ഒരു ഇരുപത്തഞ്ച് ടു മുപ്പത് ചക്ക ചൊളയുണ്ട് ഇതൊരു ബാസ്മതി റൈസാണ് ഒരു രണ്ട് കപ്പുണ്ട് ഏതാണ്ട് ഒരു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് ബാസ്മതി റൈസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് സവാള പിന്നെ ഒരു അഞ്ചാറ് ഇതൾ വെളുത്തുള്ളി ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ചോളം ഇഞ്ചി പിന്നെ രണ്ട് ചെറിയ സൈസ് തക്കാളിക്ക് രണ്ടെണ്ണം കുറച്ച് കറിവേപ്പില പിന്നെ ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു നാലഞ്ചെണ്ണം പൊളിച്ചത് പിന്നെ ഒരു ഒരു ലെമണിൻ്റെ ജ്യൂസ് വേണം പിന്നെ ഒരു ഹാഫ് ലെമൺ ജ്യൂസ് മതിയാവും നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ഒഴിക്കാം ഒരു നാല് ചെറിയ പച്ചമുളക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് ബേ ലീഫ് കട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് മല്ലിയിലയും പുതിന ലീഫും പുതിന ലീഫ് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ലീഫോളം ഉണ്ട് ഇതൊരു ഒരു അഞ്ചാറ് പീസുണ്ട് മല്ലിയിലയും പിന്നെ നമ്മുടെ മസാല കൂട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം പെരിഞ്ചീരകം പിന്നെ വേണ്ട ജാതിപ്പത്തിരി ഒരു പീസ് രണ്ട് മൂന്ന് പീസ് പട്ട ഒരു നാല് ഇലയ്ക്ക മൂന്ന് ഗ്രാമ്പ് ഒരു സ്റ്റാർ അനീസ് വേണം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം കുക്കിംഗ് ഓയിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഏകദേശം ഒരു ഒന്ന് ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഗീ ആവശ്യപ്പെടും പിന്നെ വേണ്ട ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു അര അര ടു ഒരു ടീസ്പൂണോളം നമുക്ക് റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ വേണ്ടി വരും അതുപോലെ കൊറിയാണ്ടർ പൗഡർ നമുക്ക് ഏതാണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഒരു ടീസ്പൂണോളം വേണ്ടി വരും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വേണ്ടി വരും ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് ഇനി ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം നമ്മൾ ഗ്യാസ് കത്തിച്ചു നമ്മുടെ കണ്ടെയ്നർ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു അത്യാവശ്യം നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുക്കറാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചൂടായതിന് ശേഷം നെയ്യ് എണ്ണ ഒഴിക്കുക നെയ്യും എണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം ആദ്യം മറ്റേ മസാലകളൊക്കെ ഇടുക കറി മസാല കൂട്ടായിട്ടുള്ള പെരിഞ്ചീരവും മറ്റുള്ള എല്ലാം കൂടെ എടുത്തിടുക എന്നിട്ട് ഇത്രയും സാധനമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഇടാൻ പോകുന്നത് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ അതിലിട്ട് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ആയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്ന മൂന്ന് ഓണി നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞ ആ വലിയ മൂന്ന് ഉള്ളി ഉള്ളി അത് മൂന്നും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത സാധനമാണ് നന്നായി സ്ലൈസ് ചെയ്ത സാധനമാണ് അതും കൂടെ ഇട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്യും നമുക്കിത് എങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഇത് ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണയാണ് ഒഴിക്കുന്നത് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിനൊപ്പം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീയും കൂടെ ഒഴിക്കുകയാണ് നെയ്യ് എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബേ ലീഫ് ഇടുകയാണ് അതോടൊപ്പം ആദ്യം കാണിച്ച ജാതി പത്തി ഇടുകയാണ് പിന്നെ പട്ട ഇടുകയാണ് പിന്നെ ഏലക്ക ഗ്രാമ്പ് സ്റ്റാർ അനീസ് ഒന്ന് ആദ്യം കാണിച്ച അതേ അളവ് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഒന്ന് ടീസ്പൂണോളം പെരിഞ്ചീരവും കൂടെ ഇ
ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ അരച്ചുകൊണ്ട് വരാം എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ അത് അതായത് മല്ലിയില പുതിന ലീഫ് ചെറിയ ഉള്ളി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇത്രയും സാധനമാണ് പച്ചമുളക് ഇത്രയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചുകൊണ്ട് വരാം ഞാൻ ഇപ്പോൾ അരച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് കാണിക്കുക അങ്ങനെയാണെന്ന് ഇതാണ്ട് ഈ കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ അത് അതിലോട്ട് ഇടുകയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ അതും കൂടെ ഇട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് ഇളക്കി നല്ല രീതിയിൽ റോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഫ്ലെയിം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് ഹീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കുക്കർ ഇപ്പം തന്നെ ഇനി ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ചെയ്യുക നമ്മുടെ രണ്ട് ടൊമാറ്റോ അതും കട്ട് ചെയ്ത് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത പീസസ് നമ്മൾ അതിലോട്ട് ഇടുകയാണ് അത് ഇട്ട് അത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാം ഏതാണ്ട് റോസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി മസാല പൊടികളാണ് ഇടാനുള്ളത് മസാല പൊടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗരം മസാല പൊടിയല്ല അല്ലാതെ ഉള്ള റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ റെഡ് ചില്ലി പൗഡർ ഞാനൊരു ഒന്നര ഒന്നര ടീസ്പൂണുള്ള ഇടുകയാണ് അതേപോലെ മല്ലിപ്പൊടി കൊറിയാണ്ടർ പൗഡർ അത് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഇടുകയാണ് പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞയും കൂടെ ഇടുകയാണ് ഇതിലോട്ട് നാലഞ്ച് കറിവേപ്പില ഇടയിലും കൂടെ ഇടുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഏതാണ്ട് ഇടേണ്ടതൊക്കെ ഇട്ടു പിന്നെ ഞാൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കാണിച്ച ഒരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി തൈരാണ് ഏതാണ്ട് നമുക്കൊരു അര ബൗള് ഒരു മുക്കാൽ ബൗളോളം ചെറിയ ബൗൾ ഞാൻ ഈ ബൗൾ കാണിച്ചു തരാം ഈ ബൗളോളം ഏകദേശം ഒരു ത്രീ ബൈ ഫോർത്ത് ബൗളിൽ നമുക്ക് കേട് ആവശ്യമുണ്ട് ഇത് ഇട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് സ്പൂണിൻ്റെ അളവ് ആവശ്യമുണ്ട് അത്ര തൈരാണ് ആവശ്യമുള്ളത് ഇത് നമ്മൾ ഇതിലോട്ട് ഒഴിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇടാനുള്ള മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് റൈസും നമ്മുടെ പച്ചയ്ക്കുള്ള ചക്ക ചുളയുമാണ് ഇളക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതൊന്ന് റെഡിയായ മിക്സ് ആയ ഉടനെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ഇട്ട് അതും കൂടെ ഇട്ട് നമുക്ക് അടച്ച് വേവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചക്ക ചുള ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഒരു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഓളം ഉണ്ട് ഇതിൽ ഇതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് കൂടുതൽ നേരമായിട്ട് ഇളക്കരുത് നന്നായിട്ട് മസാല ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമേ ഇളക്കുക ചക്ക ഇട്ട് അത് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇടുക ഞാനൊരു ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം ഉപ്പ് ആവശ്യപ്പെടും കാരണം നമുക്ക് ചോറും കൂടെ അരിയും കൂടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ വെന്ത് കിട്ടേണ്ടതാണ് ഉപ്പ് നമുക്ക് നോക്കി വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്ര ഇട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നല്ല രീതിയിൽ ചക്കയിലോട്ട് മസാലയൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പിടിച്ചിരിക്കും ഇനി ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ പിടിച്ചോളൂ ഓട്ടോമാറ്റിക് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോൾ പിടിച്ചോളൂ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതൊന്നും ഉടയാതെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കുക നമുക്കിപ്പം നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ പാൻ്റെ ബോട്ടത്തിൽ ഒന്നും പറ്റി പിടിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല നല്ല രീതിയിൽ ഇളക്കി മസാലയൊക്കെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇനി ഇതിലോട്ട് അരി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പം നേരത്തെ അവൾ പറഞ്ഞ പോലെ മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നാനൂറ് ഗ്രാമോളം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു മൂന്ന് ഗ്ലാസ് അരി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാനൊരു ഏഴ് ഗ്ലാസ് വെള്ളം വയ്ക്കുകയാണ് അതേ ഗ്ലാസ് ഇട്ട് ഏഴ് ഗ്ലാസ് വെള്ളം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഏഴ് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ബിരിയാണിയിൽ ഇടേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉപ്പ് നോക്കി ഉപ്പും കറക്റ്റാണ് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തു അതിപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് എല്ലാം സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് അടച്ചു കൊടുത്ത് ഒരു വിസിൽ വരുന്നവരെ മാത്രം വെച്ചാൽ മതി കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ കുഴഞ്ഞു പോകും കറക്റ്റ് ഒരു വിസിൽ വന്നാൽ മതി ഒരു മേ ബി ഒരു ട്വൽവ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സിനുള്ളിൽ റെഡി ആവുക അത് ഓക്കെ നമുക്ക് അടച്ചു വയ്ക്കാം ഇനി എന്തായാലും നന്നായിട്ടിപ്പോൾ വേപ്പർ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ വെയിറ്റ് വയ്ക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഒരു വിസിൽ വരെ വന്നാൽ മാത്രം മതി അപ്പോഴത്തേക്ക് കുക്ക് ആയിക്കോളും ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കത് റിമൂവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മൾ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെ എത്ര എങ്ങനെ ഏത് കൺസിസ്റ്റൻസിയിലാണ് അത് റെഡിയായി വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ഓ നല്ലൊരു മുഴം വരുന്നുണ്ട് അടിപൊളി ബിരിയാണി റെഡി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു ബൗളിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് ഗാർണിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ചക്ക ബിരിയാണി റെഡ
ഐ ചോക്കുക പറഞ്ഞ പോലെ ചക്ക ബിരിയാണി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബെൽ ബട്ടണും പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട നമ്മൾ ഒത്തിരി വിഭവങ്ങളായിട്ട് വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും ടിൽ